വെൽക്കം ഓൾ അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് സെക്യൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് സെക്യൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ് ഐ ടി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ റെഗുലേഷനിൽ വരുന്ന എലക്റ്റീവ് പേപ്പറാണ് എലക്റ്റീവ് ത്രീ ആണ് ഇ സി ടി ഫോർ ത്രീ ഫോർ ആണ് കോഡ് ഇതിൽ മൂന്ന് അവറാണ് വരുന്നത് രണ്ട് അവർ ലെക്ചറും ഒരവർ ടൂട്ടോറിലും ക്രെഡിറ്റ് ത്രീ ആണ് സബ്ജക്റ്റിന് ഇതിൻ്റെ സിലബസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂ അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതേപോലെ ക്ലാസിക് എൻക്രിപ്ഷൻ ടെക്നിക്സിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു സ്റ്റഡിയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അറ്റാക്സുകളും ഡിഫറെൻറ്റ് സർവീ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസുകളും സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസംസും ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിക് മെത്തേഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ടെക്നിക്സും ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ടെക്നിക്സും ബേസിക് സ്റ്റഡിയാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് തിയറിയാണ് കൂടുതലും ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് വരിക ഇവിടെ ഒരു ഹിൽ സൈഫർ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അൽഗോറിതംസ് ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് രീതിയിലും ചോദിക്കാം സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് റിംഗ് ഫീൽഡ് മോഡുലാർ അരിത്മെറ്റിക് യൂക്ലീഡിൻ അൽഗോറിതം പോൾഡോമിൽ അരിത്മെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ മൊഡ്യൂൾ ആണെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അതായത് നമ്മൾ സെക്യൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ അൽഗോറിതംസ് ഉണ്ട് അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ബേസിക് സ്റ്റഡി മാത്തമാറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആണ് ഈ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നിലവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എൻക്രിപ്ഷൻ മെത്തേഡുകളെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡും അഡ്വാൻസ്ഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡും ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് തേർഡിലേക്ക് വരുന്നത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ആർ എസ് എ അൽഗോറിതം അതേപോലെ കീ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയാണ് പബ്ലിക് കീയും പ്രൈവറ്റ് കീയും സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് കീസിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഫോർത്തിലേക്ക് വരുമ്പം ഇത് പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ആവുന്നു പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽഗോറിതമാണ് ആർ എസ് സി അൽഗോറിതം പിന്നെ കീ മാനേജ്മെൻ്റ് ഒരു സ്റ്റഡി കൂടെ നടത്തുന്നുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലേക്ക് വരുമ്പം ഓത് മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേഷനും ഹാഷ് ഫങ്ഷനും ആണ് ഇത് ഒരു തിയറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ഈ എല്ലാ മൊഡ്യൂളും കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വില്യം സ്റ്റാലിൻസ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ബൈ വില്യം സ്റ്റാലിൻസ് ഈ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ എല്ലാ പോർഷൻസും കവർ ചെയ്തതും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിക് എൻക്രിപ്ഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇതിൽ എട്ടോളം ടോപ്പിക്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒ എസ് ഐ സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ചർ സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് അറ്റാക്സുകൾ പഠിക്കണം പാസീവ് അറ്റാക്കും ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് അറ്റാക്കും സെക്യൂരിറ്റി സർവീസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസസ് ഇനി നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു മോഡൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സിമെട്രിക് സൈഫർ മോഡലിനകത്ത് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയും ക്രിപ്റ്റനലിസും ബേസിക്സ് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് സിമെട്രിക് സൈഫർ മോഡലിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ടെക്നിക്സും അതേപോലെ ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ ടെക്നിക്സിനെ പറ്റിയും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം ഒ എസ് ഐ സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ചർ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കൺസേൺ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് സെക്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കൺസേൺ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആർ ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് സൈബർ ടെക്നോളജി സൈബർ ടെക്നോളജിയുടെ മെയിൻ പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയുന്ന പോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റിയും സെക്യൂരിറ്റിയും തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു സൈബർ വേൾഡിനെ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എന്ത് ഒ എസ് ഐ സെക്യൂരിറ
used at each of the seven layers of OSI model. Nam kariya, OSI model is seven layers and oro layers ilum, security services um, adhebole security mechanisms um, either define chayin unda, to provide security for data transmitter over the network. These security services and mechanisms help to ensure the confidentiality, integrity and availability of the data. This is the term we have to use in the term. If you have a data, you can use confidentiality, integrity and availability. In this term, you can use confidentiality, integrity and availability. Ensure security services and mechanisms provide in the OSI security architecture. OSI architecture is internationally acceptable as it lays the flow of providing safety in an organization. Or organization le safety provide in the under then our OSI architecture, security architecture internationally acceptable ana. Ini OSI security architecture focus in the moon area say the kyanoka security attack security mechanisms and security services the figure la madhani yana gaan siri kandhi osi security attack architecture the three main area focusing area security attack security mechanism and security service it is over on the end on the just to describe the end of the day say another i'm going to put on the wall OSI security architecture is categorized into three broad categories namely security attack, security mechanism and security services. OSI security architecture le moon categories and the focus is in the attack, security attacks, security mechanism and the security services. This is detailed idea but you can do it topic in under the brief here. First one security attacks. A security attack is an attempt by a person or entity to gain unauthorized access to disrupt or compromise the security of the system, network or device. Which is the security attack? We can say that it is an attack. What is it? It is a person or an entity. What is it? It is an attack. To gain unauthorized access. To gain unauthorized access. Unauthorized title and the other title access is made and when it is or a person or a entity or security system in a compromise is going to disrupt a in the security attacks in the war in the these are defined as the action that put at risk an organization's safety in a or attack and attack another wonder or organization the safety key safety other risk like in chief they are further divided into two subcategories, passive attack and active attack. Render type and passive and active and active. And then we can add the portions in detail. Add the OSI security architecture category. Security mechanism. Now, what is security mechanism? The mechanism that is built to identify any breach of security or attack on the organization is called the security mechanism. It is used to be, it is built to identify any breach of security. Security ki ending gilum thad, langhanangal endawa, breach endawa, alengil attack on the organization. Angana ending gilum vary anengil, adhina identify ji and vendi tarna security mechanisms and that it kim the. Security mechanisms are also responsible for protecting a system, network or device against unauthorized access, tampering or other security threats. Apoi security mechanism endi nukka responsible aana, or system ina protect ya na, system ina yo, alengi la debole network ina yo, device ina yo, protect ya na, protect ya na, responsible aana. Endi ni dhire against unauthorized access, or tampering or other security threats. Avasanatha OSI security architecture and category and security services no varayad. OSI security architecture also provides security services. This security, undana security services that refers to different services 
available for maintaining the security and safety of the organization. It is an organization that security and safety maintain security service in the Udesha. They help in preventing any potential risk to security. This is the organization that is the organization risk the security risk that is preventing. Security services are divided into five types. This service is type authentication, access control, data confidentiality, data integrity, non-reputation. This is detailed data the topic. In OSI architecture, the last part is what are the benefits of OSI architecture. And the kind of benefits are the moon benefits are main item providing security, organizing task meets international standards. And then providing security now look paranil voltana. OSA architecture in an organization provides the needed security and safety, preventing potential threats and risk. Threats um, risk uh, risk preventing and maintain or organization security and safety provide. Managers can easily take care of security and there is hassle-free security maintenance done through OSI architecture. Managers can easily take care of security and there is hassle-free security maintenance done through organizing task benefit. The OSA architecture makes it easy for managers to build a security model for organization based on strong security principle. Already OSA architecture or security principles provide in the one then managers and the order item or order or organization security model in a manager and the managers in a elephant is adequate. Also managers get uh, managers get the opportunity to organize task in the in an organization effectively third benefit meets international standards security services are defined and recognized internationally meeting in international standards of the osi security architecture internationally acceptable and recognized security services internationally recognized the standard definition of requirements defined using OSA architecture is globally accepted. E OSA architecture the uh, standard definition of requirements defined using OSA architecture in the globally acceptable man accepted. Itrayana OSA security architecture. Thank you.